చూసావా <laughs> 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 ఏమీ లేదానికి అనవసరంగా భయపడుతున్నావు ప్రూవ్ అయింది కదా ఇంకా టెన్షన్ పడుకో ఈ మహల్లో దెయ్యం లేదు గీయం లేదు ఉంది దెయ్యం ఉంది ఏ అశ్విన్ నువ్వు కూడా అలా అంటావేంటి యునో ఆమె డాక్టర్ సైన్స్ చదివితే తెలుస్తుంది దెయ్యం అంటే ఏంటో దేవుడు అంటే ఏంటో ఏదో శక్తి మనల్ని నడిపిస్తుందని తెలుసుకోవడానికి సైన్స్ చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మిస్టర్ నందు సెన్స్ ఉంటే చాలు అంటే ఏంటి దెయ్యాలు ఉన్నాయంటావా ఎగ్జాక్ట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఉన్నాయి బుల్షెట్ లేవన్ నేను నిరూపిస్తా అది నీ వల్ల కాదు ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఇక్కడ మీటింగ్ స్టాప్ ఫైటింగ్ యూర్ ఫ్రెండ్స్ చిల్ లెట్స్ ప్లే కమో నందు అశ్విన్ కూల్ కమ్ రండి రండి క్రికెట్ ఆడుకున్నాను భయపడకే ఏం లేదుగా అదే చూస్తున్నా చూస్తారా బాగా బాల్ ఇక్కడికి ఎలా వచ్చింది బాల్ ఆ బంతి ఎలా వచ్చింది డైరెక్టర్ ఆత్మలకు మాత్రం ఆడుకోవాలని ఉండదా దెయ్యాలు క్రికెట్ కూడా ఆడతాయా మొన్న వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ లో బిట్టింగ్ కూడా వేసి తెలుసాకి ఎవరు
చూపిస్తామా నీకు సినిమా చూపిస్తామా అందుకే ఈ ఆడపత్తుల రియాలిటీ షోకు రావద్దనేది శివుడ్డా రే బొక్కల బాచ్చి వెళ్ళకపోతే నీ బొక్కలని ఇరగదీసావేరా నువ్వు నా పంచు మీద అంచు కూడా పీకలేవే సీను సీను అర్థమైన గడ్డి తెండం మా ఆయుష్తో ఆడుకోవడం అబ్బా అబ్బో ఏం తిన్నాడు ఎక్స్ప్రై మొత్తం ఈ రోజు గ్యాస్ కే అయిపోతుంది అమ్మా ఈ భయంతో బాత్రూమ్ కూడా వెళ్ళట్లేదేమో మురుగు నేయాలు కోట్ల బోల్డ్ అని ఎలుకలు చచ్చిపోయి ఎప్పా దెయ్యం ఈ కోట్లో లేదు రాది సీట్ లో ఉంది దెయ్యాలి మన దగ్గరకు రాకూడదంటే ఇలాంటి స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ లు ఉండాలి శివుడని మాతి వాళ్ళకి చెప్పి ఎలిమినేట్ చేపిస్తా ఇలాంటి గబ్బు నాయలు ఉన్నంత కాలం స్వచ్ఛ భారత్ స్వచ్ఛత ఉండదు రా ఇంకా నేను ఫ్యాన్ వేసుకోలే కోట అంతా బాగేది ఏదో ఉంది బాల మార్నింగ్ మనం క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు బాల్ వచ్చి అక్కడ ఆగింది బట్ తర్వాత ఆ బాల్ దాని అంతటా అదే నా వైపుకి వచ్చింది అది ఎలా వచ్చిందో అర్థం కావట్లేదు మేబీ గాలికి వచ్చిగా ఎస్ గాలే ఆ గాలి ఏ గాలి అని చూస్తున్నా నీ మాటల్ని అర్థం చేసుకున్నాడు చాలా కష్టం అశ్విన్ అయినా నువ్వెప్పుడు ఎందుకు అదోలా ఉంటావు ఏంటి నేను చూసినప్పటి నుంచి అట్లాగే ఉన్నావు ఇక్కడ రావడానికి నీకు కేవలం డబ్బులు ఒకటే ఇష్యూ కాదు ఇంకేదో ఉంది నీ కళ్ళల చూసినప్పుడల్లా వాటి వెనక ఏదో కథ ఉంది అనిపిస్తుంది చెప్పచ్చుగా ఎందుకు చెప్పాలి సరే చెప్పకు నాకు అన్నయ్య ఉన్నాడు డాక్టర్ కార్తిక్ Congratulations, Dr. Karthik. I'm honored, sir. Thank you. Thank you, sir. Yeah. You are the first time in the organ revolution. You are the first time in the organ revolution. You are the first time in the organ revolution. You are the first time in the organ revolution. Do you want to say this? I don't want to say this. I don't want to say this. I don't want to say this. బ్రతుకంటే ఇష్టం అది అందరికీ కావాలి చావంటే ప్రాణం వదిలేయడం కాదు జస్ట్ ఓ జీవితాన్ని వదిలేయడం అంతే మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు కదా మనం షట్టు మార్చుకున్నట్టు మన ప్రాణం ఈ శరీరాన్ని మార్చుకుంటుంది అని అవయోధానం కూడా అలాంటిదే నీ గుండె నీతో ఆగిపోకూడదు నీ ప్రాణం నీతోనే పోకూడదు ఓ మనిషి నుంచి మరో మనిషికి ఓ కంటి నుంచి మరో కంటికి వెలుగునిస్తూనే ఉండాలి బ్రతుకునిస్తూనే ఉండాలి బ్రతుకంటే చావు ఎప్పుడూ చిన్నదే బతకాలి అని బతుకనుకుంటే చావును చంపడం పెద్ద కష్టమేం కాదు పుట్టుకెలాగో మన చేతుల్లో లేదు కనీసం చావునన్న మన చేతుల్లోకి తీసుకుందాం ప్రాణం పోయిన తర్వాత కూడా బ్రతుకుందాం డాక్టర్ గారండి అవయోధానం కొన్ని మతాల వాళ్ళు అంగీకరించరు కదండి పైగా ఇది పాపం కదండి ఈ మూఢ నమ్మకాల వల్లే వరల్డ్ పాపులేషన్ లో మన దేశం సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది ఆర్గన్ డొనేషన్ లో మాత్రం లాస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది మార్స్ కి మంగళ్యాన్ని పంపించి సైన్స్ లో ముందున్నాం కానీ కామన్ సెన్స్ లో మాత్రం ఇంకా వెనకే ఉన్నాం భగవద్గీత బైబుల్ ఖురాన్ ఏ పవిత్ర గ్రంథమైనా చెప్పింది ఒకటే ఒకటి కోసం కొట్టుకునేది గుండె కాదు అది సమాజాన్ని కదిలించాలి అట్లీస్ట్ మన చావు ఒక్క మనిషినైనా బ్రతికించాలి 
దయచేసి ప్రాణాన్ని వృధాగా పారేయకండి అది పనికొస్తుంది ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ గురించి సైన్స్ ఈరోజు చెప్తోంది కానీ మన పురాణాలు ఇప్పుడే చెప్పాయి ఒక పావురం ప్రాణం కాపాడటం కోసం శిబి చక్రవర్తి తన తొడను కోసి తూకం వేశాడు గదీకి తన వెన్నుముకను వజ్రాయుధంగా మార్చాడు ఏమండే మీరన్నట్టు అది పాపమే అయితే వాళ్లంతా పుణ్యాత్ములు ఎందుకు అయ్యారు బ్రతికున్నప్పుడే వాళ్ళు ఆర్గాన్స్ డొనేట్ చేశారు మనం చనిపోయిన తర్వాత అయినా చేయలేమా చివరిగా ఒక మాట మీ బాడీలో ఏ ఆర్గాన్ డొనేట్ చేశారో తెలుసుకోవచ్చా ఈ బాడీని డొనేట్ చేశాను వీళ్ళిద్దరు ఎక్కడ అరే ఎక్కడికి వెళ్ళారమ్మా ఈ రోజు నుంచి ఆమె నార్గన్ డోనర్ అన్నయ్యా నేను కూడా గుడ్ జాబ్ రా దేవుణ్ణి నమ్ముతావా నీకు ఇదిమని ఆ దేవుణ్ణి నన్ను పంపించాడు అలా ఎంతో సంతోషంగా ఉన్న టైంలో మా అన్నయ్య చనిపోయాడని వార్త విన్నాను చంపేశారు లాస్ట్ టైం మా అన్నయ్యని ఎక్కడ చూశానో తెలుసా మహల్ బావిలో నెలలో అమ్మకి మూడు సార్లు స్ట్రోక్ వచ్చింది అమ్మ ప్రశ్న డబ్బు కావాలి మా అన్నయ్య చంపిన మృత్యు ఈ మహల్లోనే తిరుగుతుంది నాకు అది కావాలి దాంతో వచ్చే డబ్బు కావాలి దేన్ని వదలను 